बिस्मिल्लाह रहमान रहीम सो वी आर डूइंग एडवांस्ड लेवल स्ट्रेटजीज इसमें हमने कई फी जवाब डिफरेंट टाइम्स पे यूज किया है ब्लैक शोल्स मॉडल में हम कर सकते हैं ब्लैक शोल्स मॉडल तो आज हम थोड़ी सी इसकी कैलकुलेशंस वर्किंग बैकग्राउंड पे थोड़ी बात करेंगे कि व्हाट इज दिस ब्लैक शोल्स एंड व्हाट डज इट से दिस मॉडल इज पर्टिकुलरली यूज्ड टू वैल्यू यूरोपियन ऑप्शन डाटा हेल्ड टू मैच्योरिटी यानी कि उनकी जो लाइफ पूरी स्पैन में होती है और मैच्योरिटी पे एक्सरसाइज हो सकते हैं This formula is driver derived by Fisher Black and Myron Scholes. So, is say ye Black Scholes drive hua hai aur they got Nobel Prize for this discovery. Yani ki apni jo ye unhone formula jab pesh kiya tha, the is pe unki recognition ke tar pe they got the highest level of award that was Nobel Prize for this discovery. So you can understand its importance. Kis tarah hum isko thodi further baat bhi karte hain. Before this discovery, option trading was considered as a gamble, having no mathematical or scientific basis. Because these options are such trade or in them, no valuation ka logic nahi hai, math, no science is ke saath attached nahi hai. So, but when the formula explained the rationale ke ji ye aise drive ho rahi hai aur iska ek pura mechanism hai, so that was the game changer for option market at least. Immediately following the release of this formula, a dramatic surge in volume of option trading was noticed. यानी कि पहले अगर volume बहुत कम हो रहा था, तो इस formula के बाद जब ये उसको उन्होंने present किया, the volume इसका जो था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया. Though dated थोड़ा सा पुराना हो गया ये जब issue हुआ था. Present day analysts and brokers borrow heavily from Black Scholes. मतलब अगर कोई further भी extension भी करता है, कोई काम भी करता है. तो ब्लैक शोल्स पे यूटिलाइजेशन उसके जो लॉजिक्स हैं उसको काफ़ी ज़्यादा अभी तक इस्तेमाल होता है यानी कि इट्स अ पॉइंट दैट इज़ बीन स्टिल बेक बेस्ड दिस टेस्टमनी टू एक्यूरेसी एंड प्रसिशन बिहाइंड द फॉर्मूला यानी कि उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको भी अभी तक इंडोर्स करता है इट इज़ स्टिल बींग यूज एजम्पन इन ब्लैक शोल्स क्योंकि एवरी मॉडल एवरी थिंग दैट कम्स इन दैव सम सेट ऑफ एजम्पन सो इसकी जो एजम्पन हैं वो क्या है पहली है कॉन्स्टेंट वॉलेटिलिटी कि वॉलेटिलिटी जो है वो कॉन्स्टेंट है दिस ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल ज्यूम दैट वॉलेटिलिटी टू बी कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द ऑप्शन के उस पीरियड में वॉलेटिलिटी सेम रहेगी ये थोड़ी सी टफ है बट स्टिल एज फॉर मेकिंग इट टू वर्क दिस एजम्पन इज टू बी टेकन प्लेस वाइल इन शॉर्ट टर्म द वॉलेटिलिटी में ऑस्कलेट अराउंड स्मॉल रेंज शॉर्ट टर्म में शायद एक नियर बाय में रहें लेकिन लॉन्ग रन में ये पॉसिबल नहीं है कि वो एक लॉन्ग रन में वॉलेटिलिटी कैन नॉट रिमेन कॉन्स्टेंट दिस इज आल्सो लिमिटेशन ये जो उसकी एजम्पन है ये किस्म की उसकी लिमिटेशन भी है सिंस इट डज नॉट अकाउंट फॉर मूवमेंट और इन वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट वेरिएबल ऑफ द ब्लैक शोल्स के ये जो एक्चुअल है उसको कैप्चर इतना नहीं करता तो ये उसकी लिमिटिंग पॉइंट या नेगेटिव पॉइंट में भी आता है और द मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पैक्ट ऑफ दिस एजम्पन इज नॉट एज लार्ज एज दैट ऑफ एज्यूमिंग कॉन्स्टेंट वॉलेटिलिटी क्योंकि कॉन्स्टेंट वॉलेटिलिटी का जो इम्पैक्ट है वो उसमें बड़ा ज़्यादा है दिस इज बिकॉज ट्यू रेट्स डिफर ओनली बाय फ्यू बेसिस पॉइंट्स कि अगर उसमें इम्पैक्ट आता है तो कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट इतना नहीं आएगा मोर ओवर इंटरेस्ट इज नॉट सब्जेक्ट टू वाइड स्प्रेड चेंज इन लॉन्ग रन के बहुत लॉन्ग थोड़ा ऊपर नीचे जाते हैं बट जो रेट्स हैं इंटरेस्ट रेट्स वो एक पाथ को ही फॉलो कर रहे होते हैं रेंडम वॉक दिस Price of the underlying asset is assumed to be moving in accordance with the random walk. Random walk theory states that at any given moment the price of asset may move up or down with equal probability. यानी कि एक step से ऊपर गया है तो ये जरूरी नहीं है कि अगला ऊपर जाने के chances ज़्यादा हैं. ऊपर गया है तो now it can go up as well as go down. क्योंकि basic rationale है उसपे ये move करता है तो ये random walk की path में आता है. Implicitly, the price underlying at t plus one is completely independent of price at t zero. यानी कि एक point की जो price है और जो अगले node की price है, that has nothing to do with previous price. It can take any direction. Normal distribution of return. इसकी एक और बड़ी assumption है normal distribution. The returns on the underlying risky assets are subject to follow normal distribution. ये भी in itself एक debatable है, but प्रैक्टिकली विच वी आर यूजिंग इट डिफरेंट मॉडल में इसकी हमारी इम्प्लीकेशन आती है तो इसकी ये मॉडल भी इसको ज्यूम करता है कि जो हमारे हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिटर्न्स है 
तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज नथिंग बट अ बेल कव जो एक सिंपल होता है व्हेन ट्रांसलेटेड ग्राफिकली अगर उसको बनाया तो एक बेल कव बन जाता है व्हिच इन कॉन्टेक्स रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मॉलर चेंजेस इन प्राइस इन नियर फ्यूचर इज ग्रेटर देन एक्सट्रीम चेंजेस इन प्राइस यानी कि जो मेन जो पार्ट है वो माइनर चेंजेस के चांसेस ज्यादा हैं एक्सट्रीम लेवल के चेंज चेंज के चांसेस बहुत कम हैं तो ये बेल कर्व की उसकी लॉजिक है तो दीज आर द एजम्पन्स ऑफ ब्लैक शोल्स के हाउ इट ऑपरेट इसको थोड़ा सा हम फर्दर भी इलेबोरेट करेंगे कि ब्लैक शोल्स का कैसे कैलकुलेट होता है बट यू नीड टू हैव अ वर्किंग नॉलेज ऑफ दिस एरिया थैंक यू